विशेष दिन तो बटे समस्त पृथ्वी मानुष जरा निजे भाषा के भलोबाशें से समस्त मानुषर का आज के एक विशेष दिन आज के एकुशे फेब्रुआर निश्चय दीते हैं आज के दिन का कि आज के आंतर्जा भाषा दिवस मातृभाषा दिवस आजकल दिन बांगलेशर कि युवक तरा मातृभाषार सम्मान रक्षा करारे बुक रक्त दिए से मातृभाषा सम्मान रक्षा करारे बांगलेशर एखकर बांगलेशर जे लड़ाई से आंतर्जा स्वीकृति पे आज के दिन पृथ्वी समस्त मानुषर जो मातृभाषा समस्त मानुषे मातृभाषार सम्मान रक्षा करवार शपथ ने दिन आज के दिन अपन सकल के स्वागत जाना प्रथम बेनीमाधवशील पंजिका अनुजाई आज के दिनटार कथा बोली आज के आठ फाल्गुन चौदहश त्रिस इंगरेजर एकुशे फेब्रुआर दूहजार चौबीस बुधवार सूर्योदय समय सकाल छा बेजे बारो मिनिट सूर्यस्तर समय विकेल एकत्रिस मिनिट आज के द्वशी नक्षत्र पुनर्बसु आज जन्मे मिथुन राशि शूद्र बर्ण मतान्तरे वैश्य बर्ण देवगण दिन बेला ना बेजे छब्बीस मिनिट गते कर्क राशि विप्र बर्ण हमारे ह्वाट्सपे चिठी पाठवार नम्बर नाइन एट थ्री वन नाइन टू टू नाइन टू सेवेन चिठर गोड़ा अति अवश्य एस जी लिखते है और जो बार बार कर बोली अपन जे निर्धारित को एक विषय के बाद दिए आपनर जा मन है जा मन आपनारा अने को मंदिर देखते गलन को पुण्य स्थान देखते गलन कौ एक गलन तर विवरण लेखें को एक कथा स्मरणागत शुने मन हो गल से ही समस्त प्रतिक्रिया लेखें एक रकम चिठीपत्र लिखु निर्धारित विषय नहीं शुद्ध चिठी लिखते है एर क्योंकि को मान नहीं तो जैक ये बोली जे आज के अनुष्ठान कि आथम पुरान चिरंतन पुरान का बोले पुरानो जा पुरान क्योंकि पुराने बड़ो बड़ो मापर मानुष कथा पढ़ी बड़ो बड़ो वीर बड़ महत् सब मानूष तर कथाओ तो पढ़ी आज के बांगला भाषार तथा मातृभाषार सम्मान रक्षा करवार ये इतिहास खूब छोट कर खूब सामान्य हाथ समय तो खूब बसि नहीं अनेक बड़ो बड़ो भारि भारि बी लेखा तो से एक बोलब अपन पुरान चिरंतने ये पुरान बोले धरे नेब तर स्वामी विवेकानंद रचना थी पाठ रचनार नाम भक्त प्रथम सोपान तीव्र व्याकुलता ठाकुर श्री रामकृष्ण परमहंसदेवर जे अमृत बाणी कथामृत से खान पाठ कर शब अपने चिठीपत्र पढ़व एवं शेषे बाहर दूरे 92.7 बिग एफएम में शरणागत अनुष्ठान यही हलो आजकल अनुष्ठान सूची एवं तेल एक गान शुनी गान पर पुरान चिरंतन कितु पुरान कथा नए एक फेब्रुआर कथा एक फेब्रुआर आंतर्जा मातृभाषा दिवस एकुशे फेब्रुआर के प्रणाम शरणागत पक्ष बिग एफ एम एर पक्ष बांगलेश पश्चिम बंग सह समस्त बांगला भाषी अंचले विशेष दिवस पालित है शुद्ध तई नय पृथ्वी जेको जगह जेटा अपन मातृभाषा के जरा भलोबाशें तर दिन ये उन्नीसश निानब्बे ख्रीटाब्दे सतर नवेम्बर जति संघ एक सिद्धान नीन से सिद्धान अनुजाई ता बोलें प्रति बचर एकुशे फेब्रुआर आंतर्जा मातृभाषा दिवस हल उन्नीस बहान्न साल आजकल दिन आठ फाल्गुन तेरश आठान्न से दिन बृहस्पतिवार 
বাংলাকে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করতে হবে এই নিয়ে আন্দোলন হয় ঢাকায় পুলিশ গুলি চালায় অনেক তরুণ ছাত্র শহীদ হন তাদের মধ্যে রফিক জব্বার শফিউর সালাম বরকাত এইরকম সব উল্লেখযোগ্য এবং এই কারণে এই দিনটাকে শহীদ দিবস হিসেবে গণ্য করা হয় ব্যাপারটা কি হয়েছিল সেদিন একটা আন্দোলন চলছিল যে পূর্ব পাকিস্তান তখনও পর্যন্ত তো বাংলাদেশ হয়নি তখনও পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তান সেই পূর্ব পাকিস্তানের মাতৃভাষা উর্দু হবে না এখানে বেশিরভাগ মানুষ তারা বাংলায় কথা বলে এখানকার রাষ্ট্রভাষা বাংলা হতে হবে এই নিয়ে একটা আন্দোলন হচ্ছে তো উনিশশো সালের একুশে ফেব্রুয়ারি এই আন্দোলনের একটা চরম প্রকাশ দেখা গেল সকালবেলা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা তারা রাজপথে বেরিয়ে এলো মিছিল করে একশো চুয়াল্লিশ ধারা জারি আছে ছাত্ররা অমান্য করলো অমান্য করে রাজপথে বেরিয়ে এলো পুলিশ তাদের ওপর গুলি চালালো এতে আবুল বারকাত আব্দুল জব্বার আব্দুল সালাম এইরকম বেশ কয়েকজন ছাত্র যুবা তারা হতাহত হলো প্রচন্ড আমি বাংলাদেশে তো বেশ কয়েকবার গেছি সেখানে যারা এই একুশে ফেব্রুয়ারি বাহান্নর আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তাদের তাদের মধ্যে কেউ কেউ এখন প্রয়াত হয়েছেন তখন তাদের সঙ্গে কথা হয়েছিল কি অভিজ্ঞতা তাদের লেখাপত্তরের মধ্যেও আছে মানে স্মৃতি কথার মধ্যেও রয়েছে আর কি সে সে রোমাঞ্চ লাগে আর কি তো যখন পুলিশ এরম গুলি চালালো তখন এই ঘটনার প্রতিবাদে ঢাকার লোকজন যারা মিছিল করেছিল তারা ঢাকা মেডিকেল কলেজ হস্টেলে সমবেত হল পরদিন বাইশে ফেব্রুয়ারি আবার রাজপথ তারপর নাইনটি টু পয়েন্ট সেভেন বিগ এফ এম এ স্মরণাগত অনুষ্ঠানে শুনছেন আজকের কথা একুশে ফেব্রুয়ারির কথা আরও কথা বলবার জন্য ফিরে আসছে আপনাদের সৌমিত্র বসু মাঝখানে একটু গান শুনে নি বিবেকানন্দের রচনা থেকে পাঠ রচনার নাম ভক্তির প্রথম সোপান তীব্র ব্যাকুলতা এই ভক্তিযোগ কিন্তু একটি ধর্ম সাধনা আর ইহা বহুর জন্য নয় তাহা হওয়াই অসম্ভব নত জানু হওয়া উঠবোস করা এসব কসরাত সর্বসাধারণের জন্য হইতে পারে কিন্তু ধর্ম অতি অল্প লোকের জন্য সকল দেশেই হয়তো মাত্র কয়েক শত লোক যথার্থ ধার্মিক হইতে পারে বা হইবে অপরে ধর্ম করিতে পারে না কারণ তাহারা জাগরিত হইবে না তাহারা ধর্ম চাই না প্রধান কথা হইতেছে ভগবানকে চাওয়া আমরা ভগবান ছাড়া সব কিছুই চাই কারণ আমাদের সাধারণ অভাবগুলি বাহ্য জগৎ হইতেই পূর্ণ হইয়া যায় কেবল যখন বাহ্য জগৎ দ্বারা আমাদের অভাব কোনো মতে পূর্ণ হয় না তখনই আমরা অন্তর্জগৎ হইতে ঈশ্বর হইতে আমাদের অভাব পূরণ করিতে চাই যতদিন আমাদের প্রয়োজন এই জর জগতের সংকীর্ণ গণ্ডির ভিতর সীমাবদ্ধ থাকে ততদিন ঈশ্বরের কোনো প্রয়োজন আমাদের থাকিতে পারে না কেবল যখন আমরা এখানকার বিষয় সমূহ ভোগ করিয়া পরিতৃপ্ত এবং এ তদতিরিক্ত কিছু চাই তখনই আমরা ওই অভাব পূরণের জন্য ইন্দ্রিয় জগতের বাহিরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করি যখনই আমাদের প্রয়োজন হয় কেবল তখনই উহা মিটাইবার তাগিদ হয় যত শীঘ্র পারো এই সংসারের ছেলে খেলা শেষ করিয়া ফেলো তবেই এই জগদতীত কিছুর প্রয়োজন বোধ করিবে তখনই ধর্মের প্রথম সোপান আরম্ভ হইবে একরকম ধর্ম আছে উহা ফ্যাশন বলিয়াই প্রচলিত আমার বন্ধুর বৈঠকখানায় হয়তো যথেষ্ট আসবাব আছে এখনকার ফ্যাশন একটি জাপানি পাত্র বা ভেজ রাখা অতএব হাজার টাকা দাম হইলেও ওই পাত্র একটি অবশ্যই চাই এইরূপ অল্প স্বল্প ধর্ম চাই একটা সম্প্রদায়ও যোগ দেওয়া চাই ভক্তি এরূপ লোকের জন্য নয় ইহাকে প্রকৃত ব্যাকুলতা বলে না তাহাকেই বলে ব্যাকুলতা যাহা ব্যতীত মানুষ বাঁচিতেই পারে না বায়ু চাই খাদ্য চাই কাপড় চাই এগুলি ব্যতীত আমরা জীবন ধারণ করিতে পারি না মানুষ যখন কোনো নারীকে ভালোবাসে তখন সময় সময় সে এরূপ বোধ করে যে তাহাকে ছাড়িয়া সে বাঁচিতে পারে না 
যদিও ইহা তাহার ভ্রম স্বামী মরিয়া গেলে কিছুক্ষণের জন্য স্ত্রী মনে করে স্বামীকে ছাড়িয়া সে বাঁচিতে পারিবে না কিন্তু দেখা যায় সে তো ঠিক বাঁচিয়াই থাকে আত্মীয়গণের মৃত্যু হইলে অনেক সময় আমিও ভাবিয়াছি আর বাঁচিব না কিন্তু তবু ঠিক বাঁচিয়া আছি প্রকৃত প্রয়োজনের ইহাই রহস্য যাহা ব্যথিত আমরা বাঁচিতে পারি না তাহাকেই আমাদের যথার্থ প্রয়োজন বা অভাব বলা যায় হয় আমাদের উহা পাইতে হইবে নতুবা মরিব যখন এমন সময় আসিবে যে আমরা ভগবানের জন্য ওই রূপ অভাব বোধ করিব অথবা অন্য কথায় বলিতে হয় যখন আমরা এই জগতের সমুদয় জড় শক্তির অতীত কিছুর জন্য অভাব বোধ করিব তখন আমরা ভক্ত হইতে পারিব যখন আমাদের হৃদয় আকাশ হইতে ক্ষণকালের জন্য অজ্ঞান মেঘ সরিয়া যায় আমরা সেই সর্বাতীত সত্তার একবার মাত্র চকিত দর্শন লাভ করি সেই মুহূর্তের জন্য সকল নীচ বাসনা যেন সিন্ধুতে বিন্দুর ন্যায় বোধ হয় তখন আমাদের ক্ষুদ্র জীবনের মূল্য কতটুকু তখনই আত্মার বিকাশ হয় ভগবানের অভাব অনুভূত হয় তখন এমন বোধ হয় যে তাহাকে পাইতেই হইবে শুনলেন স্বামী বিবেকানন্দের রচনা থেকে পাঠ ভক্তির প্রথম সোপান তীব্র ব্যাকুলতা এরপর গান গানের পর কথা আমৃত এলাম নাইনটি টু পয়েন্ট সেভেন বিগ এফ এম এ স্মরণাগত অনুষ্ঠানে এইবার কথা আমৃত ঠাকুর শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের কথা আমৃত থেকে পড়ে শোনাচ্ছি আর তার সূত্র ধরে একটা দুটো কথা আমি খুবই সাংসারিক মানুষ আমার তো ওই রকম করে ঈশ্বর বোধ নেই কিন্তু যেটুকু মনে হয় সংসারের দিক থেকেই যেটুকু মনে হয় সাংসারিক মানুষ হিসেবে যেটুকু মনে হয় সেইটুকুই আপনাদের বলি একটু যে এই যে ঠাকুর যে সমস্ত কথা বলেছেন তো মহেন্দ্র সরকারের পছন্দ হয়েছে বলছেন যে এসব বেশ কথা তো ঠাকুর বলছেন তাহলে একটা থ্যাংক ইউ দাও তো ডাক্তার বলছে তুমি কি বুঝছ না মনের ভাব কত কষ্ট করে তোমার এখানে আসি তোমাকে দেখতে আসি তো ঠাকুর বলছে না গো মূর্খের জন্যে কিছু বলো বিভীষণ লঙ্কার রাজা হতে চাইনি বলেছিল রাম তোমাকে পেয়েছি আবার রাজা হয়ে কি হবে তা রাম বললেন বিভীষণ তুমি মূর্খদের জন্যে রাজা হও মূর্খদের জন্যে অন্তত বলো এই কথাটার মানে কি এর ভেতরে একটা গভীর মানে আছে বলে আমার নিজের মনে হচ্ছে সে মানেটা বলি আপনাদের যে এই যে যাকে রিকগনিশন বলে যাকে স্বীকৃতি বলে একজন একজন মানুষ তিনি খুব ভালো কথা বলেন তিনি ঈশ্বরের কথা বলেন তিনি একেবারে চোখের সামনে নতুন নতুন দরজা সব খুলে দেন নতুন নতুন উপলব্ধির দরজা খুলে দেন তো সেই মানুষটিকে যদি আমি ভালো তিনি ভালো বলার অপেক্ষা রাখেন না কিন্তু যদি ভালো বলি তাহলে আর পাঁচজন সেটা জানতে পারে যে হ্যাঁ একে ভালো বলা হলো তাহলে এই মানুষটির সম্পর্কে তাদের মনের মধ্যে একটা আগ্রহ তৈরি হবে এই যে এই যে বিভীষণ লঙ্কার রাজা হতে চার নেই আমার দরকার নেই এসবের আমি তোমাকে পেয়ে গেছি আমার রাজা হয়ে কি হবে তখন রাম বলছেন যে না তুমি মূর্খদের জন্য রাজা হ তুমি মূর্খদের কাছে এই মহিমা অবতারের মহিমা এই রামের মহিমা এইগুলো মূর্খদের কাছে পৌঁছে দেবার জন্য একজন লোক দরকার আমরা যদি সবাই এ ধরুন আমি যে কথার কথা বলি ঈশ্বরের উপলব্ধি হয়েছে কোনো একজনের যেমন আমাদের ঠাকুর শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব যেমন রবিবারে যার কথা বলছি চৈতন্যদেব তাদের ঈশ্বরের উপলব্ধি হয়েছে হয়েছে তো এবারে এরকম বহু সাধু মানুষ আছেন যাদের কথা আমরা শুনছি তাদের ঈশ্বরের উপলব্ধি হয়েছেন হয়েছে এবং তারা হিমালয়ের গুহায় গিয়ে তপস্যা করছেন লোকালয়ের সঙ্গে তাদের কোনো সম্পর্ক নেই না তারা ঈশ্বরকে পেয়েছেন সব ঠিক আছে কিন্তু ওই যে এই উপলব্ধিগুলো মানুষের মধ্যে অনেক মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে হবে তাতে করে মানুষ তার যে কুপথ যে ভ্রষ্ট পথ সেইখান থেকে ফিরে আসবার একটা রসদ পাবে এই যে সামাজিক দায়িত্ব বোধ এই সামাজিক দায়িত্ব বোধ বহু সাধুর বহু সন্ন্যাসীর না থাকতেই পারে কিন্তু কারুর কারুর আছে চৈতন্যদেবের ছিল শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের আছে সেই কথাগুলো প্রচার হওয়া দরকার সেই কথাগুলো পাঁচজন মানুষ জানুক তার জন্যেও কিছু দরকার হয় তো ঠাক 
ঠাকুরকে ডাক্তার বলছে যে এখানে তেমন মূর্খ কই ঠাকুর বলছে না গো শাঁখও আছে আবার গেঁড়ি গুগলিও আছে সবই আছে মানে জলের মধ্যে সমুদ্রের মধ্যে তো শাঁখ পাওয়া যায় শঙ্খ আর গেঁড়ি গুগলিও পাওয়া যায় তো এই যে মানব সমাজ এই মানব সমাজের মধ্যে নানান রকমের মানুষ রয়েছে এই নানান রকমের মানুষ তারা নিজের নিজের মতন করে এই কথাগুলোর অর্থ করে নেবে এই যে শরণাগতে আমি কথা আমৃত থেকে বলছি আপনারা নিজের নিজের মতন করে নিজের নিজের বোধ বুদ্ধি অনুযায়ী নিজের নিজের স্বভাব অনুযায়ী পছন্দ অনুযায়ী রুচি অনুযায়ী আপনারা নিজের নিজের মতন করে ব্যাখ্যা করে নেবেন এটাই তো হওয়ার কথা তাই না শুনছেন কথা আমৃত থেকে পাঠ শরণাগত অনুষ্ঠানে নাইনটি টু পয়েন্ট সেভেন বিগ এফএমএ একটা ব্যাপার আমি আপনাদের লক্ষ্য করতে বলবো এই যে কথা আমৃত থেকে পড়ে শোনাচ্ছি নাইনটি টু পয়েন্ট সেভেন বিগ এফএমএ শরণাগত অনুষ্ঠানে মানে এই 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 যে ভক্ত পরিবৃত হয়ে ঠাকুর বসে রয়েছেন কথাবার্তা বলছেন এর মধ্যে সবটাই কিন্তু কোনো না কোনোভাবে ঈশ্বরের সঙ্গে সংযুক্ত কথাবার্তা যেমন তার একটা খুব চমৎকার উদাহরণ দেখুন ডাক্তার ঠাকুরকে দুটো ওষুধ দিয়েছেন দুটো গ্লোবিউল তো বলছেন এই দুটো গুলি দিলুম বলে বলছেন পুরুষ আর প্রকৃতি পুরুষ আর প্রকৃতি প্রকৃতি আপনারা জানেন পুরুষ প্রকৃতির কথা জানেন সাংখ্য দর্শনের কথা জানেন পুরুষ নিঃশেষ্ট প্রকৃতি সক্রিয় হ্যাঁ এই দুয়ে মিলে সৃষ্টি কর্ম চলেছে তো ঠাকুর বলছেন হ্যাঁ ওরা একসঙ্গেই থাকে পায়রাদের দেখো নি তফাতে থাকতে পারে না যেখানে পুরুষ সেখানেই প্রকৃতি যেখানে প্রকৃতি সেখানেই পুরুষ আমার খুব অল্প বিদ্যে বুদ্ধিতে মনে হয় যে এই যে শিব এবং কালী এরা হচ্ছেন প্রকৃতি এবং পুরুষের উদাহরণ কালী যাকে বলে সক্রিয় অ্যাক্টিভ শিব পদতলে সব হয়ে শুয়ে রয়েছেন তিনি একেবারে নিষ্ক্রিয় এই দুয়ে মিলে সৃষ্টির কাজ চলছে এই রকম কথা হয়তো কালী এবং শিবকে দেখে বলা যেতে পারে তো এই যে ভক্তরা মিষ্টি টিষ্টি এনে দিয়েছেন ডাক্তারবাবুকে দেবার জন্য একবার বেশ আজ বিজয়ার দিন ডাক্তারবাবু এসছেন ঠাকুরের কাছে তো ঠাকুর বলছেন মিষ্টি খাও ডাক্তার খেতে খেতে বলছেন খাবার জন্যে থ্যাংক ইউ দিচ্ছি তুমি যে অমন উপদেশ দিলে তার জন্য নয় সে থ্যাংক ইউ মুখে বলবো কেন মুখে কি সব কিছু বলা যায় এই থ্যাংক ইউ শব্দটা খুব গন্ডগোলের শব্দ বা ধন্যবাদ তার বাংলা যে ধন্যবাদ সেটাও খুব গন্ডগোলের শব্দ আপনি দেখবেন যে অচেনা মানুষকে থ্যাংক ইউ এটা বলা যায় এটা বলতে কোনো অসুবিধে হয় না কিন্তু ধরুন আপনার কন্যা কি পুত্র কি নাতনি কি নাতি মানে যেই হোক আপনার গিন্নি বা কত্তা আপনাকে এক গ্লাস জল এনে দিলেন আপনি তাকে থ্যাংক ইউ বলবেন এই কীরকম এটা লাগে না আসলে থ্যাংক ইউ তো ভদ্রতার ভাষা হ্যাঁ ঠাকুর মজা করছেন সেটা তো অন্য কথা ভদ্রতার ভাষা কিন্তু এই ভদ্রতাকে অতিক্রম করে যায় ভালোবাসা ভদ্রতাকে অতিক্রম করে যায় যথার্থ যে সম্পর্ক সেই সম্পর্কটা তখন আর এই থ্যাংক ইউর কোনো মানে হয় না ডাক্তার সেই কথাটাই বলতে চাইছেন কিন্তু বলতে বলতে আমার একটা অন্য কথা মনে পড়ে গেল আজকালকার মা বাবারা বিশেষ করে বাবারা বাচ্চাদের আপনি ভালোবেসে এই নে এটা চকলেট দিলেন বলো 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 থ্যাংক ইউ বলো এরকম সব সেখান টেখান আমার অন্তত অসহ্য লাগে যাই হোক ফিরে আসি গানের পর নাইনটি টু পয়েন্ট সেভেন বিগ এফ এম এ স্মরণাগত অনুষ্ঠানে কি বলছেন ঠাকুর বলছেন আসল যে কথাটা সেইটা হলো তাঁতে মন রাখা আর কি বলবো আর একটু একটু ধ্যান করা বলে ছোট নরেনকে দেখিয়ে বলছেন দেখো দেখো এর মন ঈশ্বরে একেবারে লীন হয়ে যায় এ তাহলে দুটো কথা বলছেন ঠাকুর একটা হচ্ছে তাঁতে মন রাখা এই 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 ঠাকুরের খুব চমৎকার একটা উপমা আছে আপনারা সবাই জানেন তবু আমার বলতে খুব ভালো লাগে এই উপমাটা এবং আমি বলেই ফেলি সেটা হচ্ছে যে বাড়ির কাজের মেয়ে সে কাজকম্ম করে সে বাড়ির ছেলেদের বলে আমার রাম আমার শ্যাম আমার যদু আমার গোপাল এরকম করে বলে 
ভালোবাসে ভালোবাসে সমস্ত কর্তব্য করে সমস্ত দায়িত্ব পালন করে কিন্তু তার মন পড়ে আছে তার দেশের বাড়িতে তার যে সত্যিকারের ছেলে মেয়েগুলো আছে তাদের প্রতি তো এই যে ঈশ্বরে মন রাখা আমাদের সংসারে নানান রকম কাজ করতে হয় সেই শঙ্খ ঘোষের কবিতা আছে না আমি উড়ে বেড়াই আমি ঘুরে বেড়াই আমি সমস্ত দিনমান পথে পথে পুড়ে বেড়াই কিন্তু আমার ভালো লাগে না যদি ঘরে ফিরে না দেখতে পাই তুমি আছো তুমি ওই ঘরের মধ্যে বুকের মধ্যে একটা ঠাকুর ঘরে তুমি কে রেখে দিতে হবে তিনি আছেন এইটা এইটা সব সময় তাকে রাখতে হবে মনের মধ্যে তাকে একেবারে ভুলে যাওয়া যাবে না এইটা একটা আর দু নম্বর হচ্ছে একটু ধ্যান করতে হবে ধ্যান মানে নিজেকে আর চারপাশের জগৎ থেকে সরিয়ে একা চুপ করে ভাবতে হবে তার কথা এই যতটুকু সময় পাওয়া যায় ততটুকুই ততটুকুই করতে হবে এই হল ঈশ্বরের দিকে যাবার দুটি সহজতম উপায় তাকে মনে রাখা আর যতটুকু পারা যায় ততটুকু তার ধ্যান করা নাইনটি টু পয়েন্ট সেভেন বিগ এফ এম এ শরণাগত অনুষ্ঠানে এরপর চিঠিপত্র ফিরে আসছি গানের পর সিনহা চিঠি লিখেছেন ছোট্ট চিঠি নাইনটি টু পয়েন্ট সেভেন বিগ এফ এম এ শরণাগত অনুষ্ঠানে পড়ছি প্রিয় দাদা ভাই আমার ভালোবাসা ও শুভেচ্ছা নেবেন সকল বন্ধু বান্ধবী ও নাইনটি টু পয়েন্ট সেভেন বিগ এফ এম এর সকল কলাকুশলী দিগকে আমার ভালোবাসা ও শুভেচ্ছা জানাই এবার দাদাভাই লেখার জন্য অনেক সময় দিয়েছিলেন এবারও আমার চিঠি শেষ করতে সন্ধ্যা পেরিয়ে গিয়েছিল দাদাভাই আমি তো স্মার্টফোনের ব্যবহার জানি না এ কথা আমি আপনার কাছে অনেকবার লিখেছি আমার যিনি লিখে দেন তার শরীর ভালো নেই তাই ভাবছি আমার বোধ হয় আপনার কাছে আর চিঠি লেখা হবে না তবে আপনার অনুষ্ঠান আমি শুনে যাব আপনার অনুষ্ঠান এত সুন্দর এবং আপনার কণ্ঠ এত জাদু ভরা যে আপনার ভক্তমণ্ডলী দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে তার মধ্যে মুকুল সিনহাও একজন আপনি সুস্থ সবল দীর্ঘ নিরোগ জীবন লাভ করুন আর এই অনুষ্ঠান করে যান পৃথিবীর সব মানুষের জন্য সব রকমের মঙ্গল কামনা করে চিঠি শেষ করলাম বিনীতা মুকুল সিনহা কোনো তারা নেই সব বিষয় নিয়ে চিঠি লিখতে হবে তার কোনো মানে নেই মুকুল দেবী আপনার এই চিঠি যিনি লিখে দেন তিনি সুস্থ হয়ে উঠুন তাড়াতাড়ি তারপর তিনি লিখে দেবেন পরের কোনো বিষয় নিয়ে তিনি লিখে দেবেন এই তো ব্যাপার কিন্তু আর একটা কথা বলবো সেটা হচ্ছে যে এই যে ফোনে হোয়াটসঅ্যাপে চিঠি লেখার অভ্যেসটা করেই ফেলুন না একটু সময় লাগবে একটু আস্তে আস্তে লিখতে হবে কিন্তু করে ফেলুন কেমন যাই হোক চিঠিপত্র শেষ এরপর বাইরে দূরে নাইনটি টু পয়েন্ট সেভেন বিগ এফ এম এ শুনছেন শরণাগত জীবনের সহজ পাঠ এর পর এবার বাইরে দূরে নাইনটি টু পয়েন্ট সেভেন বিগ এফ এম এ শরণাগত অনুষ্ঠানে আপনাদের সৌমিত্র বসু হাজির হয়েছে আপনাদের নিয়ে তারাপীঠের মন্দিরে তারাপীঠের মহা শ্মশানে এ কত যে সব কিংবদন্তি আছে এই শ্মশানকে নিয়ে চলুন তাহলে নিজের চোখেই দেখে আসা যাক তবে যাবার আগে একটা কথা বলে রাখি না হয়তো বলবার দরকার করে না নিজের নিজের অভিজ্ঞতা থেকে আপনারা ব্যাপারটা জানেন তবু বলি যে কিছু সম্পর্কে আগে থেকে একটা ধারণা করে রাখলে না অনেক সময় ঠকতে হয় গিয়ে দেখা যায় সেরকম কিছুই নয় কিংবা যেমনটা ভেবেছিলাম তেমনটা নয় তো তা দেখা যাক তারাপীঠের মহাশ্মশান আমাদের সেই মনোভঙ্গ ঘটায় কি না ঘটাবে আমি বলছি ঘটাবে আপনি গিয়ে দেখবেন মহাশ্মশান কোথায় এতে একটা চত্বর সেখানে এখানে ওখানে সব ছোট ছোট মন্দির সেই সব মন্দিরকে নিয়ে তো নিশ্চয়ই কথাবার্তা বলবো আমরা কিন্তু তারাপীঠের মহাশ্মশান সম্পর্কে যা সব শোনালো আপনাদের সৌমিত্র বসু তার কোনো কিছুই তো মিলছে না এর সঙ্গে একটা ঘাটের মতো আছে সিঁড়ি নেমে গেছে কিন্তু নিচে জল কোথায় এ তো রীতিমতো দোকানপাট বসে গেছে লোকজন ঘুরে বেড়াচ্ছে পিকনিকের মেজাজে হতাশ হয়ে পড়লেন তো যদি ওখানকার কাউকে এই হতাশার কথা বলেন তাহলে তিনি বলবেন এ হলো তারাপীঠ মহাশাসনের দিনের বেলার রূপ যে গল্পে আছে না দিনের বেলায় সুন্দরীটি হয়ে থাকে 
রাজার বউ হয়ে থাকে রাতের বেলায় রাক্ষসী হয়ে বেরিয়ে পড়ে এই তারাপীঠের শ্মশানের যেন সেই বৃত্তান্ত তা আমাদের তো আর রাত্রির বেলা ঘুরে বেড়ানোর উপায় নেই ওই দিনের বেলা মহাশাসন দেখেই সাদ মেটাই না দেখবার মতো আছে কয়েকটা মন্দির তার মধ্যে প্রথমটা হলো বামাখ্যাপার সমাধি মন্দির এই বামাখ্যাপার সমাধি মন্দির প্রথমে দেখব নাইনটি টু পয়েন্ট সেভেন বিগ এফ এম এ শরণাগত অনুষ্ঠানে তার আগে শুনে নেব একটু গান বাইরে দূরে নাইনটি টু পয়েন্ট সেভেন বিগ এফ এম এ শরণাগত অনুষ্ঠানে এখন বামাখ্যাপার সমাধি মন্দিরের সামনে এসে দাঁড়িয়েছি আমরা সে মন্দিরের কথা বলবার আগে বামাখ্যাপার কথা একটু বলে নেওয়া উচিত হবে না দু একটা কথায় দু একটা কথায় তিনি এই তারাপীঠের শ্মশান ঘাটে বসে সাধনা করতেন ঠাকুর শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের মতো মায়ের সঙ্গে তার একেবারে ছেলের মতো সম্পর্ক তৈরি হয়ে গিয়েছিল তারাকে তিনি বড় মা বলে ডাকতেন বড় মা শ্রী রামকৃষ্ণদেব সম্পর্কে যেমন শোনা যায় না তিনিও পূজোর নিয়ম কানুন কিছু মানতেন না তাই নিয়ে অশান্তি হয়েছে খুব সে হলো নাটোরের মহারানী রামুল তো দেবী মহারানীকে স্বপ্নে আদেশ দিলেন ও বামা খ্যাপাকে তার মতো করে থাকতে দে তার মতো করে পুজো করতে দে আর আমার ছেলে আমার পুজো হবার আগে যেন ওকে খাইয়ে দেওয়া হয় ছেলেকে না খাইয়ে মা কি কখনো খেতে পারে তাকে ইচ্ছে মতো মন্দিরের যেখানে সেখানে ঘুরে বেড়াতে দিবি কেউ যেন বাধা না দেয় এই রকম একজন সাধু হলেন বামা খ্যাপা তবে ঠাকুর শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সঙ্গে তার উপমা টানছি মানে কিন্তু এই নয় যে দুজনে একই রকম স্বভাবের শ্রী রামকৃষ্ণ ভক্তদের ব্যাপারে বা মানুষজনের ব্যাপারে অনেক সহনশীল বামা খ্যাপা কিন্তু খুব উগ্র মেজাজের ছিলেন কাউকে কাছে ঘেঁষতে দিতেন না খুব গালমন্দ করতেন তেড়ে মারতে যেতেন তার সমাধি মন্দিরের সামনে এখন আমরা দাঁড়িয়ে ছোট্ট মন্দিরটি টুকটুকে লাল রঙের মন্দিরের বাইরে যেমন হয় অনেক মন্দিরের সামনেই হয় একটা বড় টিনের আধার তার মধ্যে বালি ভরা সেখানে প্রচুর জ্বলন্ত ধূপ গুঁজে রাখা হয়েছে হাওয়ায় উড়ে উড়ে যাচ্ছে ধূপের ধোঁয়া আর গন্ধ খুব সাদা মাটা মন্দির দেওয়ালের গায়ে লেখা রয়েছে শ্রী শ্রী বামা খ্যাপা বাবার সমাধি মন্দির আজকে স্মরণাগত এই পর্যন্তই থাক আমাদের হোয়াটসঅ্যাপে চিঠি পাঠাবার নাম্বার নাইন এইট থ্রি ওয়ান নাইন টু টু নাইন টু সেভেন চিঠির গোড়ায় অতি অবশ্যই এস জি লিখতে হবে এবার তাহলে কবিতা দিয়ে শেষ করি রবীন্দ্রনাথের কবিতা বসিয়া প্রভাতকালে সেতারার দুর্গ ভালে শিবাজি হেরিলা একদিন রামদাস গুরু তার ভিক্ষা মাগি দ্বার দ্বার ফিরেছেন যেন অন্নহীন ভাবিলা একিয়ে কাণ্ড গুরুজির ভিক্ষা ভাণ্ড ঘরে যান নাই দৈন্য লেশ সব যার হস্তগত রাজ্যেশ্বর পদানত তার নাই বাসনার শেষ এ কেবল দিনে রাত্রে জল ঢেলে ফুটা পাত্রে বৃথা চেষ্টা তৃষ্ণা মিটা বারে কহিলা দেখিতে হবে কতখানি দিলে তবে ভিক্ষা ঝুলি ভরে একেবারে তখনই লেখনি আনি কি লিখা দিলা কি জানি বালাজিরে কহিলা ডাকায়ে গুরু যবে ভিক্ষা আসে আসিবেন দুর্গ পাশে এই লিপি দিও তার পায়ে গুরু চলেছেন গে সম্মুখে চলেছে ধে কত পান্থ কত অশ্বরথ হে ভবে সে শঙ্কর সবারে দিয়েছ ঘর আমারে দিয়েছ শুধু পথ অন্নপূর্ণা মা আমার লয়েছে বিশ্বের ভার সুখে আছে সর্বচরাচর মরে তুমি হে ভিখারি মার কাছ হতে কাড়ি করেছ আপন অনুচর সমাপন করি গান সারিয়া মধ্যাহ্ন স্নান দুর্গদ্বারে আসিলা যখন বালাজি নমিয়া তারে দাঁড়াইল এক ধারে পদ মূলে রাখিয়া লিখন গুরু কৌতূহল ভরে তুলিয়া লইলা করে পড়িয়া দেখিলা পত্রখানি বন্দিতার পাদপদ্ম শিবাজি সুপিছে অদ্য তারে নিজ রাজ্য রাজধানী 
পরদিন রামদাস গেলেন রাজার পাস কহিলেন পুত্র কহ শনি রাজ্য যদি মরে দেবে কি কাজে লাগিবে এবে কোন গুণ আছে তব গুণি তোমারই দাসত্বে প্রাণ আনন্দে করিব দান শিবাজি কহিলা নমি তাঁরে গুরু কহে এই ঝুলি লহ তবে স্কন্ধে তুলি চলো আজ ভিক্ষা করিবারে শিবাজি গুরুর সাথে ভিক্ষা পাত্র লয়ে হাতে ফিরিলেন পুরো দ্বারে দ্বারে নৃপে হেরি ছেলে মেয়ে ভয়ে ঘরে যায় ধে ডেকে আনে পিতারে মাতারে অতুল ঐশ্বর্য রত তার ভিখারির ব্রত এ যে দেখি জলে ভাসে শিলা ভিক্ষা দেয় লজ্জা ভরে হস্ত কাঁপে থর থরে ভাবে ইহা মহতের লীলা দুর্গে দীপ প্রহর বাজে খান্ত দিয়া কর্ম কাজে বিশ্রাম করিছে পুরবাসী এক তারে দিয়ে তান রামদাস গাহে গান আনন্দে নয়ন জলে ভাসি ও হে ত্রিভুবনপতি বুঝি না তোমার মতি কিছুই অভাব তব নাহি হৃদয়ে হৃদয়ে তবু ভিক্ষা মাগি ফির প্রভু সবার সর্বস্ব ধন চাহি অবশেষে দিবসান্তে নগরের এক প্রান্তে নদী কুলে সন্ধ্যা স্নান সারি ভিক্ষা অন্য রাঁধি সুখে গুরু কিছু দিলা মুখে প্রসাদ পাইল শিষ্য তারি রাজা তবে কহে হাসি নৃপতির গর্ব নাশি করিয়াছ পথের ভিক্ষুক প্রস্তুত রয়েছে দাস আরো কি বা অভিলাস গুরু কাছে লব গুরু দুঃখ গুরু কহে তবে শোন করিলি কঠিন পণ অনুরূপ নিতে হবে ভার এই আমি দিনু কয়ে মোর নামে মোর হয়ে রাজ্য তুমি লহ পুনর্বার তোমারে করিল বিধি ভিক্ষুকের প্রতিনিধি রাজ্যেশ্বর দীন উদাসীন পালিবে যে রাজধর্ম যেন তাহা মোর কর্ম রাজ্য লয়ে রবে রাজ্যহীন বৎস তবে এই লহ মোর আশীর্বাদ সহ আমার গেরুয়া গাত্র বাস বৈরাগীর উত্তরীয় পতাকা করিয়া নিও কহিলেন গুরু রামদাস নৃপশিষ্য নত শিরে বসি রহে নদী তীরে চিন্তারাশি ঘনায় ললাটে থামিল রাখাল বেনু গোঠে ফিরে গেল ধেনু পরপারে সূর্য গেল পাটে পুরবিতে ধরি তান এক মনে রচি গান গাহিতে লাগিলা রামদাস আমারে রাজার সাজে বসায় সংসার মাঝে কে তুমি আড়ালে করবাস হে রাজা রেখেছি আনি তোমার পাদুকা খানি আমি থাকি পাদপীঠ তলে সন্ধ্যা হয়ে এলো ওই আর কত বসে রই তব রাজ্যে তুমি এসো চলে শেষ হলো আজকে স্মরণাগত সবাই ভালো থাকবেন আনন্দে থাকবেন